ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേടിയോടെ തന്നെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിതീകരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മുടെ സ്രവം എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ലാബിലേക്ക് അയച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പറയും നമ്മൾ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാങ്കേതികപരമായി അറിയുന്നവർ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് എന്നൊന്നും പറ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൊറോണ ടെസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ പി സി ആർ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസുകൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർസ് കോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസാണ് അതായത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കോവിഡ് വൈറസ് ടു ഇതാണ് ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് ഈ ഒരു വൈറസിനെ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഒരു പി സി ആർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയാണ് ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ നിന്നോ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അവരത് വൈറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം അടിഞ്ഞ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് അത് മാറ്റും ഈ ഒരു ബോട്ടിലകത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അത് വളരെ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് അത് ലാബിലേക്ക് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാമ്പിളിൽ നിന്നും ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വൈറസിനെ മൊത്തം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പക്ഷെ അതിൻ്റെ ജനിതക വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ നിന്നും ആറിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതേ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ആ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ മെഷീനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ ഹൈ ആർ പി എമ്മിൽ കറക്കും അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രിഫിക്കേഷന് ശേഷം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിളിൽ നിന്നും ഈ വൈറസിൻ്റെ ആർ എൻ എ മാത്രം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആർ എൻ എ മൊത്തം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആർ എൻ എ പോരാ നമുക്ക് ഡി എൻ എ തന്നെ വേണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആക്കി മാറും ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് സെപ്പറേറ്റായി രണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിലൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർ എൻ എ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആർ എൻ എ തിരിച്ച് ഡി എൻ എ ആക്കാം ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റുന്നത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആർ എൻ എ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആർ എൻ എ മൊത്തം ഡി എൻ എ ആക്കി നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മതിയായി എന്ന് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആയിരം ഡി എൻ എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കോപ്പികൾ എടുത്ത് അതിനെ പതിനായിരങ്ങളോ ലക്ഷങ്ങളോ ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും നമ്പർ ഡി എൻ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 
അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രൈമർ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഡി എൻ എ ആണ് എന്നതാണ് അതായത് അയാൾ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി പ്രൈമർ പോയി എവിടെയും ബൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ സാമ്പിളിന്റെ അകത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ഇല്ല അതായത് അയാൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിനുള്ള പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകിയത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ദയവായി കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അ